പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഗവൺമെൻറ് എ ടി എം മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സിനി ഗവൺമെൻറ് എ ടി എം മലമ്പുഴയിലെ ഇ മെക് ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റഡി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ഐഡൻറ്റിഫൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം സ്റ്റഡി ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ബൈനറി സിസ്റ്റം ആദ്യമായി എന്താണ് സൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് രണ്ടാണെന്നും അതിലുള്ള ബിറ്റ്സുകൾ സീറോയും വണ്ണും ആണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പറും അൺസൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പറും സൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സൈൻ ബിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും അൺസൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പറിൽ സൈൻ ബിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്നിങ്ങനെ സൈൻ ചേർത്ത് പറയാറുണ്ട് അതായത് സൈനിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേസമയം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സൈൻ സിമ്പിൾസ് പറയാൻ പറ്റില്ല പകരം സൈനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈൻഡെന്നും അൺസൈൻഡെന്നും സൈൻ ബിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈനറി നമ്പറിനെ സൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പർ എന്നും സൈൻ ബിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനെ അൺസൈൻഡെന്നും പറയും ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ സൈൻ ബിറ്റുകളെ ബിറ്റുകളായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾസ് ആയിട്ടല്ല ഇനി സൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോമും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമും അപ്പോൾ സൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പറിനെ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോമും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമും ആദ്യമായി എന്താണ് സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോം എന്ന് നോക്കാം ഒരു സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോമിൽ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സൈൻ ബിറ്റും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബിറ്റും ഈ സൈൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എം എസ് ബി ആയിരിക്കും എം എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് അതായത് ഒരു ബൈനറി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ തന്നാൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡിജിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് എം എസ് ബി ഈ എം എസ് ബി ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്നും എം എസ് ബി ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്നും പറയും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പ്ലസ് നയൻ എന്നൊരു ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ ബൈനറി എഴുതുകയാണ് അഞ്ച് ബിറ്റ് വേർഡുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോം അഞ്ച് ബിറ്റ് വേർഡിലും എട്ട് ബിറ്റ് വേർഡിലുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് വേഡാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് ബിറ്റ് വേഡായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീറോ വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പാർട്ടുകളുണ്ട് സൈൻ പാർട്ടും ബൈനറി പാർട്ടും അതായത് മാനിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ടും സൈൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ബി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സീറോയെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ബിറ്റായിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബാക്കി ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ബൈനറി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബിറ്റെന്നും പറയും 
ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നയൻ അതായത് നയൻ്റെ ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ സൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ മൈനസ് നയൻ അപ്പോൾ മൈനസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എന്ന ഡിജിറ്റാണ് ഞാൻ അഞ്ച് ബിറ്റ് വേലിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ എന്നാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം എഴുതുന്നത് ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എം എസ് ബി ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ബിറ്റ് എന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബാക്കി ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ബൈനറി എന്നും പറയും അപ്പോൾ സൈൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സൈൻ ബിറ്റും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ബിറ്റും എപ്പോഴും ആ നമ്പറിൻ്റെ എം എസ് ബി ബിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സൈൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈൻ ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് നമ്പറും വൺ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ആയിരിക്കും വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയുടെ സ്മാളസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്സുകൾ ചേർന്നുള്ള അതെത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് വേഡ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഫൈവ് ബിറ്റുകളുള്ള വേഡായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് സൈനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈൻ ബിറ്റ് ആദ്യം എഴുതുക എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമലിൻ്റെ ബൈനറി എഴുതുക ഇങ്ങനെയാണ് സൈൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഫോം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഫോം ഈ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനും രണ്ട് ടൈപ്പ് കോംപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലോജിക് ഗേറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗേറ്റ് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചു നോട്ട് ഗേറ്റിനെയാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വൺ ഇൻപുട്ടിൽ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സീറോ ഒരേ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമുള്ള ഗേറ്റാണ് നോട്ട് ഗേറ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗേറ്റ് അതുപോലെ ഓരോ ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനും രണ്ട് ടൈപ്പ് കോംപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും അതായത് ഏതൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബേസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്ടൺ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെവൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും എയ്റ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റേത് നയൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റേത് ഫിഫ്റ്റീൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും സിക്സ്റ്റീൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈൻഡ് ഫോമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബൈനറിയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കേണ്ടത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും അതിലാദ്യമായിട്ട് ഒരു ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി നമ്പറിനെ ആദ്യം ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയോ വൺ ആയിട്ടും വണ്ണിനെ സീറോ ആയിട്ടും മാറ്റി എഴുതുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരുന്നുണ്ട് ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറിയുടെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വണ്ണിനെയെല്ലാം സീറോ ആക്കിയും സീറോയെല്ലാം വൺ ആക്കിയും എഴുതുക അതായത് ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ വൺ സീറോ വൺ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം സീറോ എഴുതുക സീറോയുടെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം വൺ എഴുതുക 
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം എഴുതുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി നമ്പറിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ എൽ എസ് ബി ബിറ്റിനോടൊപ്പം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സീറോ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ സീറോ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറിയുടെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയെ വണ്ണായിട്ടും വണ്ണിന് സീറോ ആയിട്ടും മാറ്റി എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ വൺ സീറോ വൺ ഇനി ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിൻ്റെ എൽ എസ് ബിയോട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ ക്യാരി വൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാരി വൺ ആണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സീറോയുടെ മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണ് വൺ പ്ലസ് സീറോ വണ്ണ് പിന്നെയുള്ള ഡിജിറ്റുകൾ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറിയെ ആദ്യം ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിൻ്റെ എൽ എസ് ബിയോട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഓരോന്നിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ യൂണിറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബിറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ബിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈറ്റ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ ബൈറ്റ് കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ഇതിനെയാണ് കിലോ ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ യൂണിറ്റാണ് മെഗാ ബൈറ്റ് എം ബി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈറ്റ് അതായത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെഗാ ബൈറ്റ് എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന യൂണിറ്റാണ് ജിഗാ ബൈറ്റ് ജി ബി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂബ് അതായത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതിൽ ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈറ്റ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എട്ട് സീക്കൾ ടു എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സുകൾ ഒരു കിലോ ബൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഡിജിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സുകൾ ഒരു കിലോ ബൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ബിറ്റ്സിനെ നിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോഡ് ബിറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സുകൾ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ബിറ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈറ്റ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് നിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആണ് കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് മെഗാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈറ്റ്സ് ജിഗാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂബ് ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ സൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കില്ല പകരം 
സൈന്യം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ബിറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബൈനറി നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും സൈൻ ബിറ്റും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബിറ്റും സൈൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ നമ്പറിൻ്റെ എം എസ് ബി ആയിരിക്കും സൈൻ ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്നും സൈൻ ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് നമ്പറായിട്ടുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഫോം ആയിരുന്നു ഏതൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനും രണ്ട് ടൈപ്പ് കോംപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റുമാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിന് സീറോ ആക്കിയും സീറോയെ വൺ ആക്കിയും എഴുതുക ഇനി ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എൽ എസ് ബിയോട് വൺ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആ നമ്പറിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സുകളാണ് ബിറ്റ് ബൈറ്റ് കിലോ ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് ജിഗാ ബൈറ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ബിറ്റാണ് സീറോ ഓർ വൺ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സിന് ബൈറ്റ് എന്നും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ബിറ്റ്സിന് നിബിൾ എന്നും പറയും കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സാണ് മെഗാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈറ്റ്സ് ജിഗാ ബൈറ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂബ് ബൈറ്റ്സ് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് അതിനകത്ത് ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മിസ് ചെയ്യാതെ അത് കാണുക